தொடர்ந்து விரிவுரை செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் மேலும் ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது டெல்லியிலிருந்து சென்னை திரும்பிய நபருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் இதையடுத்து தமிழகத்தில் கொரோனா பாதித்தோரின் எண்ணிக்கை இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகம் முழுவதும் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பேர் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் கோவையில் அசாம் மாநிலத்தில் இருந்து வந்த இளைஞர் ஒருவர் கொரோனா வைரஸ் அறிகுறியுடன் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் பொறியியல் கல்லூரி விடுதிகள் மற்றும் பயிற்சி மையங்களை தனிமைப்படுத்தும் மையங்களாக மாற்றியமைக்க சுகாதாரத்துறை பரிசீலித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது கொரோனா முன்னெச்சரிக்கையாக தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோவில் மூடப்பட்டுள்ளது கோவிலில் வழக்கமான பூஜைகள் நடைபெறும் என்றும் பக்தர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி மறுக்கப்படுவதாகவும் ஆட்சியர் கோவிந்தராஜ் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நூற்று நாற்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது கொரோனா பரிசோதனை நடத்துவதற்காக ரேச்சே டயனஸ்டிக் என்ற தனியார் ஆய்வகத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இதேபோன்று மேலும் ஐம்பது தனியார் ஆய்வகங்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை நடத்துவதற்கு விரைவில் அனுமதி வழங்கப்படும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது கொரோனா முன்னெச்சரிக்கையாக மத்திய அரசின் தடையால் மலேசியாவில் சிக்கி தவித்த தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எண்பது பேர் உட்பட இருநூறு மாணவர்களுடன் ஏரேஷியா விமானங்கள் இன்று தாயகம் திரும்புகின்றன டெல்லி மற்றும் விசாகப்பட்டினத்திற்கு அழைத்து வரப்படும் மாணவர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை நடத்தப்பட்ட பின்னர் தனிமைப்படுத்தி வைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது வெளிநாடுகளில் இருநூற்று எழுபத்தி ஆறு இந்தியர்களை கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக மக்களவையில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்துள்ளது அதில் ஈரானில் இருநூற்று பேரும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் பனிரெண்டு பேரும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த ஆறு பேரும் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர் வேட்புமனுக்களை திரும்பப் பெறுவதற்கான அவகாசம் முடிந்த நிலையில் அதிமுக அணியைச் சேர்ந்த தம்பிதுரை முனுசாமி ஜி கே வாசன் உட்பட ஆறு பேரும் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ஸ்ரீனிவாசன் அறிவித்தார் அதிமுக ஆட்சியில் இ டெண்டர் மூலம் வெளிப்படை தன்மையுடன் டெண்டர்கள் நடைபெறுவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் பேசிய அவர் திமுக ஆட்சியில் இருநூற்று பத்து டெண்டர்கள் சிங்கிள் டெண்டராக வழங்கப்பட்டிருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் மேலும் திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் நெடுஞ்சாலை பணிகளுக்கு பதினெட்டாயிரத்து அறுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மட்டும் ஒதுக்கப்பட்டதாகவும் அதிமுக ஆட்சியில் அறுபத்தொன்பதாயிரத்து அறுநூற்று அறுபது கோடியாக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அரசு பள்ளிகளில் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்கள் அனைவரும் தேர்வெழுதாமலேயே பாஸ் செய்யப்படுவதாக முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அறிவித்துள்ளார் மேலும் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி வரை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக மாநிலத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாக அதிகரித்துள்ளது நோய் தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் பள்ளிக் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மக்கள் அதிகம் கூடும் பொது இடங்கள் வணிக வளாகங்கள் திரையரங்குகளை மூடவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பெங்களூருவில் உள்ள இஸ்கான் கோவில் காலவரையின்றி மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒடிசா மாநிலத்தில் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ரேஷன் கடைகள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு மூன்று மாதங்களுக்கு தேவையான உணவு தானியங்களை வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது உணவு பற்றாக்குறையை சமாளிக்கவும் விலைவாசியை கட்டுக்குள் வைக்கவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் மாநிலத்தில் உள்ள மூன்று கோடியே இருபத்தி ஐந்து லட்சம் பேர் பலனடைவார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் அரசுக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை செலுத்துவதற்கு கூடுதல் அவகாசம் வழங்க முடியாது என உச்சநீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் செலுத்த வேண்டிய வருவாய் பகிர்வு என்பது மக்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட நிதி என்றும் இதனை திருப்பிச் செலுத்த இருபது ஆண்டுகள் அவகாசம் வழங்க முடியாது என்றும் நீதிமன்றம் தெரிவித்துவிட்டது நிதி நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்த எஸ் வங்கியில் வாடிக்கையாளர்கள் பணம் எடுப்பதற்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் சற்றுமுன் தளர்த்தப்பட்டன இனி வாடிக்கையாளர்கள் விரும்பும் தொகையை வங்கியில் இருந்து எடுத்துக் கொள்ளலாம் வாராக்கடன் மற்றும் மூலதன பற்றாக்குறையால் முடங்கிய எஸ் வங்கியை மீட்டெடுக்கும் விதமாக எஸ்பிஐ உள்ளிட்ட வங்கிகள் பனிரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வரை முதலீடு செய்துள்ளன இந்திய பங்குச் சந்தைகள் இன்று கடும் சரிவை சந்தித்தன வர்த்தக நேர முடிவில் சென்செக்ஸ் ஆயிரத்து எழுநூறு புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்து இருபத்தெட்டாயிரத்து எட்நூற்று அறுபத்தொன்பது புள்ளிகளாக இருந்தது நிப்டி மூன்று ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் எட்டாயிரத்து ஐநூறு புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது குறிப்பாக இண்டெக்ஸ் வங்கி எச்டிஎஃப்சி ஆக்சிஸ் வங்கிகள் பங்குகள் சரிவை கண்டன புதிய ஒட்டுநர் உரிமம் வழங்குவது மார்ச் முப்பத்தொன்றாம் தேதி வரை நிறுத்தப்படுவதாகவும் பேருந்துகளில் போர்வை வழங்கப்பட மாட்டாது என்றும் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை தொடர்பாக சென்னை பல்லவன் இல்லத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அண்டை மா
கொரோனா மற்றும் பறவை காய்ச்சல் பீதியால் தமிழகத்தில் முட்டை விலை பத்து ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு சரிவை கண்டுள்ளது நாமக்கல்லில் இன்று முட்டை விலை எழுபது பைசா குறைந்து ஒரு ரூபாய் தொன்னூற்றி ஐந்து பைசாவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா அச்சத்தால் இருபது கோடி முட்டைகள் தேக்கமடைந்துள்ளதாக கோழி முட்டை பண்ணையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் திரையரங்குகள் ஷாப்பிங் மால்கள் மட்டுமே மூட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி விளக்கம் அளித்துள்ளது காய்கறி பால் மளிகை உள்ளிட்ட பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் சிறிய கடைகள் அனைத்தும் திறக்க தடையில்லை எனவும் கொரோனா வைரஸ் குறித்து வதந்தி பரப்ப வேண்டாம் எனவும் மாநகராட்சி கேட்டுக் கொண்டுள்ளது காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டம் கோதாவரி காவிரி இணைப்பு திட்டம் ஆகியவற்றை நிறைவேற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து பதினொன்று முதல் இரண்டாயிரத்து இருபது வரை ஆற்றுமலை திருட்டில் ஈடுபட்டதாக எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று பதினைந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டு நூற்று கோடி ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்தார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் ஹோட்டல்கள் மற்றும் தங்கும் விடுதிகள் மூடப்பட்டதால் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் சாலைகளில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் எதிரொலியால் அரசின் உத்தரவின்படி கொடைக்கானலில் உள்ள அனைத்து சுற்றுலா தலங்களும் மூடப்பட்டன அங்கு உள்ள தங்கும் விடுதிகளும் மூடப்பட்டதால் தங்க இடம் கிடைக்காமல் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் கடும் அவதிக்காளாகியுள்ளனர் கோவை மாவட்டம் சூலூரில் சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த நபரை பொதுமக்கள் சரமாரியாக தாக்கிய வீடியோ காட்சி வெளியாகியுள்ளது பேன்சி கடை உரிமையாளர் கிறிஸ்டோபர் தனது கடைக்கு வரும் சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுப்பதை வாடிக்கையாக வைத்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது இதனை அறிந்த பொதுமக்கள் அந்த நபரை ஆத்திரம் தீர அடித்து உதைத்தனர் இந்தியன் டூ பட விபத்து தொடர்பாக இயக்குநர் சங்கர் உட்பட இருபத்தி மூன்று பேர் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் முன்பு விசாரணைக்கு ஆஜராகினர் அப்போது இவிபி பிலிம் சிட்டியின் படம் பிடிப்பின் போது நிகழ்ந்த விபத்து தொடர்பாக போலீசார் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு படக்குழு பதிலளித்துள்ளது குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் தமிழ்நாடு தவ்ஹித் ஜமாத் அமைப்பினர் சிறை நிரப்பும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னையில் உயர்நீதிமன்ற வளாகம் முன்பு நடைபெற்ற போராட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டு என்பிஆர் என்ஆர்சி மற்றும் சிஐஏ விற்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினர் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களை விநியோகம் செய்ய கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கும் நிறுவனங்களின் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுத்துறை இணை நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன விநியோகஸ்தர்கள் சேவையில் திருப்தி இல்லை என்றால் நுகர்வோர் தங்கள் சமையல் எரிவாயு இணைப்பை வேறு நிறுவனத்திற்கு மாற்றிக் கொள்ளலாம் எனவும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தாக்கல் செய்துள்ள பதில் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் தர்ணாவில் ஈடுபட முயன்ற காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திக்விஜய் சிங்கை போலீசார் கைது செய்தது மத்திய பிரதேசத்தில் எம்எல்ஏக்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்த காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஒரு பேர் பெங்களூரு சொகுசு விடுதியில் தங்கியுள்ளனர் அவர்களை காண அனுமதி மறுக்கப்பட்டதாக கூறி தர்ணாவில் ஈடுபட்ட திக்விஜய் சிங் உள்ளிட்டோர் முன்னெச்சரிக்கையாக கைது செய்யப்பட்டனர் பின்னர் சிறிது நேரத்தில் விடுவிக்கப்பட்டனர் 